എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് പല കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാഭാവികമായും പല ചോദ്യങ്ങളും വരാറുണ്ട് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അബൌട്ട് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി സി എ എന്താണ് ബി സി എ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമേഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ബി സി എ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് എത്രയാണ് പാസിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏതൊക്കെ ജോലിയാണ് ഈ ബി സി എ പഠിച്ചത് മൂലം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ സാലറി സ്കെയിൽ എത്രയാണ് കൂടാതെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബി എസ് സിയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് കൂടാതെ ബി സി എ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഏതൊക്കെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അതർ ദാൻ ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ് ജോബിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ജോബ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെ പല പല ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾ അബൌട്ട് ബി സി എ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു വളരെ ക്ലിയറായ ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാരിറ്റി നേടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അത് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയാലും ബി ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് ആയാലും ബി സി എ ആയാലും ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും മനസ്സിലാക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ മെയിൻ സ്ട്രീംസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ട് മൊബൈൽസ് ഉണ്ട് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് എലമെൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് അതായത് ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസിനെ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻസും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് അതിന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫീൽഡാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസിനെ എല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജി ലീപ്പിലേക്കുള്ള ആ കുതിപ്പിലേക്കുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതുമൂലം ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതൽ പ്രസക്തി ആർജിച്ച എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എല്ലാവർക്കും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സോ ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡാണുള്ളത് സോ ബി സി എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ബി സി എ പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെയും ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിങ്ങിനെയും ഒഴിവാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ബി സി എ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻസർ മനസ്സിലാക്കുക അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എലമെൻസ് വരും കൂടാതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടി ഇതിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മെയിനായിട്ടും എൻജിനീയറിംഗ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സോ ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരും ഇതിൽ ഹാർഡ്വെയർ വരും ഇതിൽ ഐ ടി വരും കൂടാതെ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻജിനീയറിംഗ് ക
ഇനി അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കൊമേഴ്സും പഠിച്ച കൂട്ടുകാർക്ക് ബി സി എ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള വളരെ ഡയറക്റ്റും ലളിതവുമായ ചോദ്യം പറ്റും എന്നാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പക്ഷെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ചില കോളേജസും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായി പറയുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്ലസ് ടു പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ബി സി എ എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് സോ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായ ഒരു കാര്യമാണ് സോ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കോളേജസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാരെ ബി സി എ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ചില കോളേജസിലേക്കും ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്കും ആവശ്യമായ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ് ബി സി എയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വരുന്നത് സോ അതിലും ചിലപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ചില കോളേജസും ബി സി എക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും കമ്പൽസറി ആക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ കമ്പൽസറി ആയി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ബി സി എന്ന് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മസ്റ്റ് എന്നാണ് ഫോർ യുവർ പ്ലസ് ടു സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ നേടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി വളരെ ബ്രീഫായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി സി എ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് സ്റ്റഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം ടോപ്പ് അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡൻസി കോളേജ് ബാംഗ്ലൂർ ഡി എ വി കോളേജ് ചന്തിഗഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മുംബൈ സിംബിയോസിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് പൂനെ ഈ അഞ്ച് മെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് കൂടാതെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എത്രയാണ് ഫീസ് ബി സി എ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫീസ് ഓൺ ആവറേജ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ലക്ഷം വരെയാണ് ഫീസായി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് ലെവൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് വർഷം വരെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പീരീഡ് കൂടാതെ സെമസ്റ്റർ വൈസായിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ഓരോ വർഷവും രണ്ട് സെമസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പ്ലസ് ടു ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ മിനിമം മാർക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റായി പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് വരാറ് ബൈ മെറിറ്റും വരാറുണ്ട് കൂടാതെ ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയും വരാറുണ്ട് പക്ഷെ മിനിമം മാർക്ക് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആവറേജ് സാലറി ബി സി എ പഠിച്ച് ഇറങ്ങി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് സാലറി രണ്ട് മുതൽ ട്വൻറ്റി ഇരുപത് ലക്ഷം പെർ ആനം അതായത് ഒരു വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം ആ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ ബി സി എ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ജോലി നൽകുന്ന ടോപ്പ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആണ് വിപ്രോ ഇൻഫോസിസ് എൻ ഐ ഐ ടി എച്ച് സി എൽ ടി സി എസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഇവയൊക്കെ മേജർ എം എൻ സി പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ബി സി എ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കൂട്ടുകാർ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കും അൽജിബ്ര പഠിക്കും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പഠിക്കും കാൽക്കുലസ് പഠിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിക്കും ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും യൂണിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും സൈബർ ലോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് മൾട്ടിമീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എംബ്രോയ്ഡ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ ജാവ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ന്യൂമറിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ളതാണ് ബി സി എ കോഴ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ജോബ് നേടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലോ അതല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പനികളിലോ ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിമീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റി സർവൈലൻസ് മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൂടാതെ കരിയർ പാത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആയാലും
വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സിയോ എം സി എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എം ടെക്കിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബി എസ് സി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി അതിനുശേഷം എം ടെക് അതല്ല നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി എം ടെക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം സി എ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എം സി എം എന്ന് പറയും അതല്ല മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ഐ എം ഒ ഉണ്ട് കൂടാതെ എം ബി എ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സുമുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ചില ജോബ് പ്രൊഫൈൽസും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാലറി സ്ട്രക്ചറുമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജോലി നേടുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മുതൽ ഫോർ ലാക്ക് പെർ ആനം ഒരു വർഷത്തെ സാലറിയാണ് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് പെർ ആനം അതായത് ഒരു വർഷത്തെ സാലറി വെബ് ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മുതൽ രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം ഒരു വർഷത്തെ സാലറിയായി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ അസോസിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ത്രീ ലാക്ക് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ ഐ ടി ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെ സോ ഇതൊക്കെ ബിഗിനിങ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സാലറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലും നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബാർഗെയിനിങ് പവർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി സി എ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹവ്